Welcome everyone to Nalanda Vidyalaya, your 11th standards first lecture introduction to the statistics. So you have studied the first lecture introduction to the economics. So my lecture is connected to that lecture. So our in a CBSE curriculum, the economics is divided into two different parts, that is economics and statistics for economics. So over here we don't have individual subject of statistics. You don't have a whole paper of statistics. Your statistics is just a part of your economic studies. So I am your statistics teacher. Your statistics is concerned to me. Your economics will be uh, conducted by Shashikan sir. You saw his lecture earlier. So uh, my statistics lecture today we are not going to study anything about the econom uh, anything about the education or academic aspects. We are just going with the basics of the statistics. That why statistics? Why do we study statistics? What is the use for studying the statistics in the 11th standard? So before going into that, I'll cl clarify one thing that statistics is just a part of your 11th standard. You are not going to have statistics in your 12th standard. Like CBSE curriculum does not have statistics in the 12th standard. So it doesn't mean that the importance of the uh, subject reduces because of its absenteeism in the 12th. It is same important because no doubt that it is not in 12th, but it is definitely going to be in your further studies. Once you enter your college, no matter whichever you course go for, whether you go for your BCom, whether you go for your BBAs, whether you go for any professional course like CA, CS or CMA, CFA, each and every course is having at least a base of statistics because commerce is all about a data. Whether financial data of an organization, whether the uh, you know market data, like we have a share markets and all. So that all data is there. So commerce is all about data. So you have to study statistics, you have to use statistics at some or other place. So that's why it is important. So the one thing is that many of time it happens that usually in CBSE schools, they don't consider the statistics as that important aspect. Usually in some schools, mein statistics ke lectures don't happen, but we are not supporting that. We are going to study each and every points, each and everything which is important for you guys. And we will conduct the lectures regularly. So please pay attention towards the statistics also. No doubt it is not in 12th standard, but it will help you. If you're not paying focus in 11th, you will miss the one year in 12th. And again, you will get it in your college. So you will miss the link. So it will create a problem over there. So today is just an introduction. So what is statistics? So we know that we are having such a great economy, like such a vast economy it is. Like India comes in the biggest economies of the world, like biggest democratic country you can say it is. So we have, we are ranking second legally in the population also. We have 130 crores of people living in our country with thousands and lakhs of business prevailing in our industries. So that's why collecting the data and generation of the data is at abundance. And that's why we need statistics to simplify that data so that it can be understandable. Like if I give you the data of company of 15, 20, 1500 companies, you won't be able to see that data. What data they keep confused because it is such a vast, you know, like it's like an ocean of data. That's where statistics comes into the picture. It reduces your, you know, confusion, your work compliance. It makes it in a simplified format so that you can use the data in your decision makings, in your, you know, criterions for your decisions. So that's why statistics is important. So what is statistics? It is a tool. It is written over here. It is a tool to solve the economic problem. So it is a tool to solve the economic problem. But economic problems or any kind of problem faced by the population never comes in the figures. Population is something which can just be felt. You know, uh, that problem is just an intangible thing. Problem is intangible. So you cannot analyze the intangible things. That's why in statistics, we will take that problem, we will convert that intangible thing into a numeric format so that we can read it. Because once it gets converted into a numeric format, you can solve it, you can interpret it, you can use the formulas. Like in mathematics, same way we'll have formulas in statistics. Different statistical formulas, but that's where it will help. So it is a tool. So it's just written that it is a tool to solve the economic problems, but how? By converting the intangible problems into a numeric figures, we'll convert the data and we will use it. So that is the uh, population, uh, that is the use of statistics. Now considering that, like how it is useful, like we have seen that every year, you know, like after every five, 10 years, some of the people comes to our home and they take our data, like they ask for who, who, who all are there in your families, what's the number of people in your families, what's your age, etc., etc. So they collect this data. It's not just about that. St statistics is also useful in your business aspects also. We'll study that further. But first of all, how? Like, how do we use this tool? How do we use this tool to solve the economics problem? Wo tool to hai, lekin use kaise karna hai? So what we do is we collect the data first. First of all, jitna bhi data hai, hum usko collect karte hai. We will collect the data, 
बिकॉज यू कंसिडर लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने एक डिसाइड किया है कि हमें पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए स्टेटिस्टिक्स का यूज करना है वी वॉन्ट टू यूज अवर स्टेटिस्टिक नॉलेज फॉर पॉपुलेशन सो वॉट विल बी डू इज हम लोग भेजेंगे सबके घर में सबके घर पे जाके वो लोग डिटेलिंग लेंगे एक फॉर्म के अंदर आपकी डिटेल्स फिल करेंगे और वो डेटा लेके आएंगे सो so, ये जो लोग आपके घर पे आ रहे हैं दे आर कमिंग टू कलेक्ट द डेटा दिस पीपल आर जस्ट यू नो कंसिडर्ड और फोकस्ड ऑन कलेक्टिंग डेटा दे हैव नो आइडिया कि ये डेटा कलेक्ट होने के बाद इसको कैसे प्रोसेस करेंगे क्या करेंगे उनको नहीं पता बट उनका काम है डेटा कलेक्ट करना सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा कलेक्शन इज देर डेटा होगा तो कुछ आउटपुट आएगा डेटा ही नहीं होगा तो आउटपुट इज ऑफ नो यूज एंड आउटपुट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा कलेक्शन विल बी देर अब डेटा तो कलेक्ट कर लिया बट ये डेटा को करना क्या है कलेक्ट करके रख तो नहीं सकते वी हैव टू डू समथिंग विद दैट डेटा सो वेन वी हैव टू डू इट दैट दैट थिंग इज कॉल्ड इज एनालिसिस और एनालाइज वी विल एनालाइज दिस डेटा जो डेटा हमने यहाँ पे कलेक्ट किया वो डेटा हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे अभी वो एनालाइज कौन करेगा द पर्सन आपके मेरे जैसे लोग जिनको स्टेटिस्टिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा हुआ स्टडी स्टेटिस्टिक्स इन दर एजुकेशन फील्ड इन दर क्वालिफिकेशन वो लोग ये डेटा को यहाँ पे एनालाइज करेंगे क्या करेंगे देखेंगे वेरियस काइंड ऑफ स्टेटिस्टिक्स टेक्निक्स आर देर बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है जैसे कि सैम्पलिंग है डेविएशन है मीन है मोड्स है डिस्पोजन है देर आर सो मेनी टेक्निक्स इन दर जो भी असेंशियल या रिलेवेंट टेक्निक होगा उसके थ्रू हम डेटा को एनालाइज करेंगे डेटा को देखेंगे डेटा क्या कहना चाहते हैं हम वो जानने की ट्राई करेंगे जो वो जानने की ट्राई कर रहे हैं डेटा में से हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए जो हम वो रीड करेंगे वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा हम डेटा को इंटरप्रिट कर रहे हैं एनालाइज तो कर लिया कि ओके पॉपुलेशन के अंदर इतने एज के लोग है इतना वेट है इतना हाइट है इतने यू you नो know, ये पॉपुलेशन इतने एरिया के अंदर है लाइक मोरबी के ये एरिया में फॉर एग्जांपल इतने लोग रहते हैं वो एरिया में इतने लोग रहते हैं थर्ड तीसरे एरिया में अलग नंबर के लोग रहते होंगे तो हम लोग वो यहाँ पे एनालाइज करते हैं फिर इंटरप्रिट करते हैं कि लाइक like, ये एरिया में रहने वाले का लाइफ कैसा है ये एरिया में रहने वाले का लाइफ कैसा है सो दैट्स वॉट वी डू वी इंटरप्रिट दैट डेटा इंटरप्रिटेशन इज असेंशियल बिकॉज ये डेटा ले आए डेटा को एनालाइज कर दिया तो अभी कुछ आउटपुट तो आना चाहिए दैट आउटपुट विल कम इन द थर्ड स्टेज अभी आउटपुट भी आ गया चलो पता भी चल गया कि क्या डेटा कहना डेटा कहना क्या चाहता है लेकिन वो करना क्या है उसका उसके बेस पे हमें डिसीजन लेने हैं वी विल टेक डिसीजन ऑन बेस्ड ऑफ दैट डेटा उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग वी विल यूज दिस इंटरप्रिटेड डेटा फॉर मेकिंग डिसीजन हाउ सो आई गिव यू दी रिसेंट एग्जाम्पल एज आई सेड यू लाइक जस्ट नाउ वी आर हैविंग क्वारंटाइन और लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना and in this corona our pm has came with so many different kind of you know uh, well being programs so so many kind of helpful programs they have come upon with one of that help was giving 500 rupees each to the person who is having jandan account unhone ye decide kaise kiya ki 500 rupees dene hain chalo 500 rupees decide bhi kar liya lekin kisko 500 rupees dene sabko nahi dene hain jandan account walon ko dene hain lekin jandan account walon ko hi kyun dene hain वो सब जानने के लिए कितने पैसे देने किसको देने कैसे देने उसके लिए स्टेटिस्टिक्स का यूज होता है व्हाट दे आर डूइंग इज दे विल गिव अ लुक एट अ डाटा वो लोग पूरे कंट्री के डाटा को देखेंगे दे विल सी कि कितने लोग हैं जो रिच है कितने हैं जो मिडिल क्लास है कितने हैं जो पुअर क्लास या बिलो पॉवर्टी लाइन है तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोगों के लिए इस लॉकडाउन में सर्वाइव करना बहुत टफ है तो टू मेक दर लाइफ इजी गोइंग उन्होंने ये डिसाइड किया तो जो उन्होंने डिसाइड किया जो डिसीजन लिया कि ये क्लास के लोग जिसके पास जनधन अकाउंट है उनको 500 हंड्रेड पर मंथ तीन महीने तक हम लोग देंगे वो है डिसीजन मेकिंग वो डिसीजन कब लिया जब उन्होंने ये तीन रूल्स और ये तीन फॉर्मेट या स्टेप्स फॉलो करे तब ये तो ठीक है कि हम लोग ये डाटा को ऐसे एनालाइज करेंगे ऐसे ये डाटा को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बट हम लोग सिंप्लीफाई कौन करता है क्यों करता है और किस जगह पे काम आता है सिंप्लीफाई करना तो है ही बट वाई एंड हाउ and for what reasons these are the questions you have to ask while studying the statistics ki kon karega chalo karna to hai data simplify but who will do it so people like you or me as i said will do that kis kaam ke liye karenge sir aap statistics padha to rahe ho we are learning statistics from you you said that 12th standard mein statistics hai bhi nahi future mein statistics aayega but hum log main as a student स्टेटिस्टिक्स पढ़ के क्या करूंगा मैं कहां पे अप्लाई करूंगा सो फॉर एग्जांपल इफ सम ऑफ यू विल गो टू सम डेमोग्राफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट आप किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में जाके जॉब कर रहे हो जो कि पॉपुलेशन के आप ये इनकम ग्रुप्स के लिए या फिर हेल्थ के लिए या फिर रिचनेस के लिए जो एक रिसर्च करते वैसे किसी डिपार्टमेंट पर आप जॉब कर रहे हो तो फॉर दैट डिपार्टमेंट यू विल यूज द स्टेटिस्टिक्स फॉर पर्पज ऑफ सेंसिस फॉर पर्पज ऑफ सेंसिस What is census? ऐसे लिखा हुआ आता है मेनी टाइम्स इ
यू हैव स्टडीड सोशल स्टडीज में आता था मैनी टाइम्स दैट सेंसस अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 ये क्या सेंसस है सेंसस इज अ टेन ईयरली हर दस साल पे गवर्नमेंट एक रिसर्च कंडक्ट करती है हमारी पॉपुलेशन के ऊपर उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं हमारी पॉपुलेशन कितनी है वो पॉपुलेशन में कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं यंगस्टर्स ज्यादा है बूढ़े ज्यादा है मिडिल एज पीपल ज्यादा है किसका कितना इनकम है लाइक कितने लोग अपने वन थर्टी में थे कितना परसेंट पॉपुलेशन रिच है कितना परसेंट मिडल है कितना परसेंटेज है वो पुअर बिलो पोवर्टी लाइन है कितना पॉपुलेशन वीक है या अनहेल्दी है और वो अनहेल्दी लोग यूजुअली कौन से स्टेट या सिटी में है क्यों है ये सारा डाटा सेंसस में एनालाइज होता है ये हमारे पॉपुलेशन पे रिसर्च करता है ये डिपार्टमेंट तो यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स का यूज होता है बट सर हम लोग तो जरूरी नहीं है दैट वी विल गो टू सेंसस हम लोग ये सेंसस डिपार्टमेंट में जाएंगे जरूरी नहीं है फिर मैं क्यों पढ़ू आई हैव टू सिट ऑन माई डैड्स बिजनेस इट मुझे अपना खुद का ऑफिस चालू करना है पापा का बिजनेस करना है देन वाई स्टेटिस्टिक्स फॉर मी सो फॉर यू आई हैव अ रीजन Statistics is not just useful for the census; it is also useful for financial analysis. Yeah, financial decision you can say. Yeah, pe bhi statistics ka use hota hai. How? Like every time. For example, like Morbi is very much you know famous for the uh, ceramic industries. So we'll take that example only. Ki kisi ki company iske market ke andar shares honge. Kisi ki company ne machinery purchase ki hogi. तो वो मशीनरी जो हम आज ले रहे हैं उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा क्या ये ऑप्शन लेना चाहिए मशीन को रेंट पे ले लीज पे ले परचेस करे दिस ऑल थिंग्स कम्स बाय स्टैटिस्टिक्स इसके लिए आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना होता है वेर यू विल डिसाइड रिटर्न ऑन इनकम आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आपको कितना रिटर्न आएगा आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितना लॉस में जा सकता है जो आप उसका प्रोबेबल रिस्क फाइंड कर रहे हो तो ये सब फाइनेंशियल एनालिसिस दैट इज नॉट योर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड टॉपिक बट मैं सिर्फ आपको यूजेस बता रहा हूं आई एम अगेन सेइंग यू ये आपका एकेडमिक एस्पेक्ट नहीं है इट इज जस्ट अ बेस फॉर योर एकेडमिक्स सो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए भी ये चीज आपके काम में आने वाली है थर्ड थिंग इज एरर्स एरर्स अभी ये एरर्स क्या होता है गलती करने के लिए नो no. गलती करने के लिए नहीं बट ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बीइंग हम लोग इतना सारा डाटा जार्गन ऑफ डाटा लाइक ओशन ऑफ डाटा हम लोग एनालाइज करने वाले हैं 130 करोड़ लोगों का डाटा हम लोग देखने वाले हैं तो इट्स बट ऑब्वियस दैट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी विल क्रिएट सम काइंड ऑफ एरर बट एक होता है एक परमिशेबल एरर होता है और एक होता है कि एक स्टॉपनेस ऑफ द एरर जहां उसके बाद आपका एरर परमिशेबल नहीं होता फॉर एग्जांपल आप कुछ छोटा मोटा गलती करोगे आपके हाथ से घर में पानी का ग्लास फूट जाएगा तो दैट इज नॉट अ बिग डील आव योर पेरेंट्स वॉन्ट स्कोल्ड यू सो दैट इज योर एरर विच इज परमिशेबल बट अनपरमिशेबल एरर आप जाके गाड़ी ठोक के आ गए तो दैट इज नॉट अ परमिशेबल एरर सो सेम काइंड ऑफ एरर ऐसी कोई एरर कि हम लोग 130 थर्टी करोर्स का डाटा एनालाइज कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल दो तीन लाख लोगों का दो तीन लाख लोगों के डाटा में कुछ डिस्क्रिपेंसी रह गया दैट्स फाइन इट इज परमिशेबल बट इफ यू से दैट आउट ऑफ 130 थर्टी करोर्स वी मेड मिस्टेक इन एनालाइजिंग फाइव करोर पीपल इट्स रॉन्ग इट इज नॉट एट ऑल परमिशेबल सो दैट्स वॉट इट इज सेड दैट्स वॉट इट इज सेड कितना एरर परमिट करना कितना नहीं परमिट करना दैट इज ऑल्सो डन बाई स्टेटिस्टिक्स इट सेल्फ अगेन वन मोर थिंग इज दैट सेम हैपन्स विथ योर बिजनेस ऑल्सो many a time some of the business opportunities some of the business offers are worth accepting some of them are worth rejecting so that is a confusion there is a confusion you are always in a conundrum what to do to wo hum jo decision hai wo statistics ki help se lete hain ki kitna error allow karenge itna error hoga to fine our data is free and usually yahan pe hota hai sampling 130 crore population you cannot uh, you know analyze people of 130 crores population itna analysis nahi ho sakta so you need to select a sample आप डिसाइड करोगे मेनी टाइम्स दैट इज सेड यू नो ये डिस्कवरी नेट जियोग्राफी दे पीपल कम विद सम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस दैट हमने 50 लोगों को 100 लोगों को 500 लोगों को एनालाइज किया उसमें से इतने लोगों ने फॉर एग्जांपल यू एनालाइज द डेटा ऑफ 500 पीपल उसके अंदर से फॉर एग्जांपल 200 पीपल या फिर फॉर से हंड्रेड पीपल वो लोग आपके एनालिसिस में सक्सेस हुए तो आपका रेशियो हो गया वन का और से ट्वेंटी मतलब 20% परसेंट पॉपुलेशन आपने ये देखना चाहा कि भाई 500 लोग हैं उसमें से कितने लोग हैं जिनका इनकम मंथली इनकम 50,000 से ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल तो ऐसे 100 लोग मिले जिनका इनकम 50,000 से ज्यादा था बाकी 400 लोग थे वो 50,000 से कम थे इट मीन्स दैट 20% परसेंट ऑफ पॉपुलेशन विच यू एनालाइज जो आपने स्टडी किया वो 20% परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है जो फिफ्टी से ज्यादा कमा रहा है तो अब आप क्या सोचोगे आपको मैंने दिया था दस लोगों का डेटा उसमें से आपने सिर्फ 500 लोगों का सिलेक्ट किया तो आप ये 500 लोगों को एनालाइज करके बोलोगे कि 500 में से भी 20 परसेंट लोग 50,000 से अबो है तो 10,000 में से भी 
बीस परसेंट लोग ही होंगे जो फिफ्टी परसेंट फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा कमाते होंगे तो टेन थाउजेंड इंटू ट्वेंटी परसेंट वी विल कम अपॉन इट कम्स टू टू थाउजेंड मतलब दो हजार लोग ऐसे होंगे जो फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा कमा रहे हैं ये जो आपने किया दैट इज कॉल्ड ए स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ये स्टेटिस्टिकल अभी इसमें कुछ गलती हो सकती है कितनी गलती चलेगी कितनी गलती नहीं चलेगी वो यहां डिसाइड होता है एरर्स के पॉइंट में सो so, यहां पे भी यूज होता है एंड फोर्थ मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी काम आ ही जाएगा दैट इज मार्केट रिसर्च या फॉर ऑल द पीपल हु आर हैविंग दर ओन बिजनेस और फॉर दोज हु वॉन्ट्स टू स्टार्ट दर ओन बिजनेस यू आर गोइंग टू सी दिस पॉइंट एंड यू आर गोइंग टू यूज द पॉइंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स ओवर हियर तो so, यहाँ पे ये चीज बहुत काम में आने वाली है मार्केट रिसर्च के अंदर कंसिडरिंग योर कंपिटिटर्स कंसिडरिंग द ट्रेंड ऑफ योर मार्केट कौन से यू यूज टू ड्रॉ दैट ग्राफ यू नो इन नाइन्थ एंड टेंथ स्टैंडर्ड यू हैड अ ग्राफ जहाँ पे आप ग्राफ बनाते थे बार चार्ट्स बनाते थे पाई चार्ट्स बनाते थे सो so, वो जो है वो मार्केट रिसर्च के बेस पे होता है मार्केट रिसर्च में यू मेक दिस ग्राफ की आपका कंपनी इंडस्ट्री के अंदर कौन से पोजिशन पे है आपका कंपिटिटर कितना आगे है आपका प्रोडक्शन कितना टर्न कितना इंडस्ट्री में आपका क्या पोजिशन है दैट ऑल कम्स ओवर हियर तो दैट इज अ मार्केट रिसर्च तो दिज आर सम ऑफ दी पॉइंट एंड असेंशियल पॉइंट जो कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है जहां पर स्टेटिस्टिक्स यूज होगा ओके फाइन वी कंसिडर दैट ये चार जगह है जहां पर हम स्टेटिस्टिक्स यूज करने वाले हैं लेकिन आप हर एक स्टेप में यहां पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग डेटा कलेक्ट डेटा एनालाइज डेटा इंटरप्रेट डेटा तो ये डेटा क्या है डेटा इज अ इंफॉर्मेशन डेटा इज समथिंग डिटेल जिस चीज के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं उसके लिए जो हमने डिटेल्स इकट्ठे करे है वो हमारे लिए डेटा है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला पॉपुलेशन काउंटिंग तो जो लोग हमने गिने जो एज ग्रुप्स हमने लिए जो हेल्थ फैक्टर्स हमने लिए जो जेंडर्स हम लोगों ने लिए उसे बहुत सारी चीजें पता चलती है यू कम टू नो अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेथ रेशियोज यू कम टू नो अबाउट दैट सेक्स रेशियोज वी टू कम टू नो अबाउट दी नो रिचनेस और दी पुअरनेस और बिलो पोवर्टी लाइन ऑफ द पीपल ये सारा यहाँ पे पता चलता है किसकी हेल्प से डेटा है डेटा की हेल्प से तो जो वो पर्सन दैट पर्सन हु कम्स टू योर होम एंड कलेक्ट द डिटेल दैट पर्सन जो आपसे डिटेल लिया वो डिटेल ही डेटा है डेटा इज नथिंग बट ए डिटेल सो so, वो डाटा के भी अलग अलग टाइप्स है देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा क्वालिटेटिव डाटा क्वांटिटेटिव डाटा सो पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा होता क्या है सो क्वालिटेटिव डाटा समथिंग रिगार्डिंग द क्वालिटीज जैसे कि आपका इंटेलिजेंस आपका आई क्यू आपका लॉजिक ये जो चीजें है वो एक क्वालिटी है लाइक द हाउ ब्यूटिफुल यू लुक और हाउ हैंडसम यू लुक दिस आर योर क्वालिटीज तो ये क्वालिटेटिव डेटा है जैसे कि आई क्यू एल्बर्टाइनस्टाइन का आई क्यू या लॉजिक सो ये सारे क्वालिटेटिव डेटा है ये टाइम्स में मेजर होते हैं कि आपका IQ है वो दूसरे से कितना ज्यादा है या फिर रेशियो रेशियो एनालिसिस आता है वन इज टू 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 इज टू थ्री जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे रेशियो तो ये क्वालिटेटिव डेटा है स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम ये टाइप के डेटा की बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज लॉजिक या IQ को आप मेजर नंबर्स में नहीं कर सकते सो इन स्टेटिस्टिक्स हम क्वालिटेटिव डेटा का बात नहीं कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट क्वान्टिटेटिव डेटा हम क्वान्टिटेटिव डेटा पे फोकस कर रहे हैं किस पे फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ पीपल वेट ऑफ पीपल अभी हाइट और वेट है तो ये मेजर करने के एक इंडेक्स है आई क्यू को किस बेस पे आप मेजर करोगे आई क्यू टेस्ट है बट दैट इज नॉट अ मेजरिंग इंडेक्स तो ये जो आई क्यू एंड लॉजिक है ये हम स्टेटिस्टिक्स में बात नहीं कर रहे वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वान्टिटी हाइट तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट है सेंटीमीटर्स है मीटर्स है फीट्स है इंचज है वी टॉक अबाउट वेट वी हैव किलोग्राम्स ग्राम्स पाउंड्स सो दिस आर द थिंग्स जिसके थ्रू हम लोग मेजर करेंगे अब ये डाटा मेजर कर पाएंगे तभी तो उसको इंटरप्रिट करेंगे सो ये डाटा है जो हम लोग इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते वी कैन नॉट क्वांटिफाई दिस डाटा सो वी विल नॉट स्टडी दिस डाटा इन अवर स्टेटिस्टिक्स वी विल स्टडी ओनली दी क्वांटिटेटिव डाटा वी विल नॉट स्टडी क्वालिटेटिव डाटा बिकॉज क्वालिटेटिव डेटा कैन नॉट बी क्वांटिफाइड उसको आप मेजर नहीं कर सकते आप उसको एक बेटर तरीके से यू नो यू कैन नॉट जज इट प्रॉपरली पॉसिबल